আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভিডিও দেওয়া আছে তো ওই ভিডিওটা দেখেও আপনারা খুলে নিতে পারেন আচ্ছা তো আমি এখানে অ্যাটকম্বো ডট কম দিয়ে সার্চ করবো এবং এখানে আমরা লগ ইন করবো আমরা গত ক্লাসগুলোতে সাইন আপ করছি কিভাবে অ্যাটকম্বো মার্কেট প্লেসের অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় এবং অ্যাপ্রুভাল নিতে হয় সেটা শিখছি এখন আমরা যেহেতু অ্যাটকম্বো অ্যাকাউন্ট আমাদের অ্যাপ্রুভাল হয়েছে বা আমরা এখন অ্যাক্টিভেশন হয়েছে এই জন্য আমরা লগ ইন করবো তো এখানে আপনি যে মেইলটা দিয়ে অ্যাটকম্বো মার্কেট প্লেসের অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করছেন ফর্মে যে মেইলটা ইউজ করছে সেই মেইলটা এখানে দিতে হবে এবং পাসওয়ার্ড এখানে দিতে হবে পাসওয়ার্ড আপনি যে পাসওয়ার্ডটা ফর্মে যে স্ট্রং পাসওয়ার্ডটা ইউজ করছেন সেই স্ট্রং পাসওয়ার্ডটা এখানে দিতে হবে দেন লেটস গো এটাতে আমরা ক্লিক করব তো এটাতে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অ্যাটকম্বো মার্কেট প্লেসের ড্যাশবোর্ড চলে আসছে যেটা হচ্ছে ক্লিক আমরা জানি অ্যাটকম্বো মার্কেট প্লেসে আন পার ক্লিকের জন্য একটা ইনকাম হয় অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক পুরো ওয়ার্ল্ডের যত অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক আছে যত সিপিএ নেটওয়ার্ক আছে এগুলোর থেকে অ্যাটকম্বো মার্কেট প্লেসে শুধুমাত্র আন পার ক্লিক অর্থাৎ ইপিসির জন্য আপনাকে পেমেন্ট করবে এটা এক্সট্রা বোনাস হিসাবে আর আমরা ফ্রি করছি এইটাই শেখাই যাতে আপনাকে বসে না থাকতে পারে থাকতে হয় তো প্রত্যেকটা ব্যাচে আমাদের দুইশো একশো পঞ্চাশ প্লাস স্টুডেন্ট হয়ে থাকে এটা উনত্রিশতম ব্যাচ আঠাশতম ব্যাচ তারপর আর অন্য অন্য যে সমস্ত ব্যাচ প্রত্যেকটা ব্যাচে আমাদের প্রায় দুইশো জন স্টুডেন্ট থাকে কিন্তু এই দুইশো জনের মধ্যে যে দুইশো জনে অনেক ভালো করবে এমন না এখানে যারা কন্টিনিউ ক্লাস করবে যারা কন্টিনিউ কাজগুলো কমপ্লিট করবে তারা এখানে ভালো পাবে করতে পারবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্সটার আপনাকে স্কিলটা বাড়াতে হবে এবং কাজটা প্রপারলি করতে হবে আপনি কাজ করেন পরিশ্রম করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার ইনকাম আসবে কিন্তু প্রথমে যদি আপনি ইনকামের চিন্তা করেন তাহলে ভালো কিছু করতে পারবেন না তো যে আইটি ইনস্টিটিউটে আপনাকে শেখাক না কেন যে ট্রেনে আপনাকে শেখাক না কেন কখনোই সম্ভব নয় ওকে তো এখন আমরা এখান থেকে অফার সে ক্লিক করব যারা ফোন ইউজ করি আমরা তারা ডেস্কটপ মুড করব তাহলে এই ফাংশনগুলো আপনারা দেখতে পারবেন তো এখানে অফার্স নামে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন ফোনে অনেক সময় এই অফার্স লেখাটা থাকে না কিন্তু এই আইকনটা থাকে তো এই আইকনে আপনারা ক্লিক করবেন আর এই আইকনে ক্লিক করার পর আপনাদের ফোন যারা ইউজ করেন তাদের কথা বলতেছি শো ফিল্টার্স থাকবে অফার্স এ ক্লিক করার পর শো ফিল্টার্স থাকবে ওই শো ফিল্টার্স এ ক্লিক করলে উপরে এই বক্স গুলো চলে আসবে যারা ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ ইউজ করেন আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেম এইভাবে আপনাদের স্ক্রিনে আসবে তো এখান থেকে অফার্স এ ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কান্ট্রি কান্ট্রি আমরা দিব আপনি কোন দেশ নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন সেই কান্ট্রিটা এখানে দিতে হবে তো আমি আপনাদেরকে ইটালি দেশ নিয়ে দেখাবো ইটালিতে কিভাবে কাজ করতে হয় এইটা আমি আপনাদের দেখাবো এমন না যে আমি যেটা দেশ নিয়ে দেখাচ্ছি সকলেই হোম রেখে ওই অফারটা ওই দেশটা নিয়ে কাজ করবে এমন না আমি কিন্তু বাকি আরো দুইটা দেশের কথা বলছি এই তিনটা দেশ অনেক ভালো দেশ ওই ওই কারণে কিন্তু বলছি তো সেক্ষেত্রে আপনারা অন্য দেশ নিয়েও কাজ করতে পারেন সমস্যা নেই তো আমরা এখানে আমি যেহেতু ইটালি দেশ নিয়ে দেখাচ্ছি আমি ইটালি এখানে সিলেক্ট করে দিব আমাদেরকে জাস্ট কান্ট্রিটা সিলেক্ট করতে হবে এবং ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল বলতে বোঝাচ্ছে আপনার পছন্দ আপনি এই দেশটা চুজ করছেন কিন্তু এই দেশে কোন অফারটা আপনি নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন এইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো ভার্টিক্যাল মানে আপনার পছন্দ নিস মানেও আপনার পছন্দ তো ইটালিতে কোন অফারটা ভালো চলে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস এই অফারটা ভালো চলে এই জন্য আমরা এখানে লিখবো ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস আপনি যদি এখানে জার্মানিতে কাজ করেন তাহলে আপনি কান্ট্রি দিবেন জার্মানি এবং ভার্টিক্যাল দিবেন কি হেলথ অ্যান্ড বিউটি মানে যে দেশে যে অফারটা ভালো চলে ওই অফারটা এখানে দিতে হবে দেন আমরা অ্যাপ্লাই যে বাটনটা আছে এই অ্যাপ্লাই বাটনে আমরা ক্লিক করে দিব তো এখানে সব অনেকগুলো অফার চলে আসছে এগুলো গত ক্লাসে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম তারপরে বোঝাচ্ছি যাতে একটু রিভাইস দিচ্ছি মাঝখানে আপনাদের ক্লাসটা তিন দিন অফ ছিল ওই কারণে একটু মনে করে দিচ্ছি ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অফার আছে এইরকম একশোটা পেজ আছে যে একশোটা এক একটা পেজের মধ্যে আটটা থেকে নয়টা করে অফার আছে তাহলে একশো প্লাস পেজের মধ্যে কতগুলো করে অফার আছে এবং একটা অফার একবার যে কাজ করবেন এই না একটা অফার আপনি সারা জীবন কাজ করতে পারেন যতদিন এই মার্কেট প্লেসে ওই অফারটা থাকবে তো এখান থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে সব অফারেই যে ভালো এমন না আপনি চাইলে সব অফার নিয়ে কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে কোন অফারটা ভালো কোন অফারটা নিয়ে কাজ করলে আমরা খুব দ্রুত সাকসেস পাবো দ্রুত একটা গুড রেজাল্ট পাবো তো এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে ডলার দেখে কোনো ভাবেই আমরা অফারটা চুজ করব না আপনারা অনেকে হয়তো বা মনে করতেছেন স্যার যেহেতু সবে অফার ভালো তো সেক্ষেত্রে যেটা ডলার বেশি সেটা আমি নিয়ে কাজ করব এইভাবে অফার কখনোই চুজ করবেন না না হলে আপনি কিন্তু কি একটা ভালো গুড রেজাল্ট পাবেন না আমাদেরকে দেখতে হবে ইপিসি আন পার ক্লিক আন পার ক্ল
নরমাল ডলার এবং যেটা ইউএসডিটি এটা দাম বেশি এটাকে বলা হয় মার্কিন ডলার তো ডলার দুই ধরনের একটা হচ্ছে নরমাল ডলার আর একটা হচ্ছে মার্কিন ডলার তো আমাদের এখান থেকে আমরা যেটা পেমেন্ট করব সেটা হচ্ছে ইউএসডি নরমাল যে ডলার বাংলাদেশ টাকায় 1 ডলারের দাম হচ্ছে বাংলাদেশ টাকায় 100 প্লাস টাকা ঠিক আছে ব্যাংকে ট্রান্সফার করলে আপনাকে 99 বা 100 টাকা দিবে এবং আপনি যদি হচ্ছে বিভিন্ন লোকাল কোন মার্কেট প্লেস থেকে ডলারটা ভাঙার মানে খোলা বাজারে তখন আপনি 110 টাকা বা 5 টাকা দিবে ব্যাংক একটু কমাই দেয় আচ্ছা তো এখানে আমরা ইপিসি দেখতে পাচ্ছি 1.81 তারপর এই অফারটা দেখতে পাচ্ছি 1.70 এই অফারটা দেখতে পাচ্ছি 1.49 ডলার এটা দেখতে পাচ্ছি এটা প্রত্যেকটা অফারের নাম কিন্তু আলাদা কে2 ম্যাসু ব্লু আইটি ম্যাসু স্লিম আইটি কে2 স্লিম আইটি কে2 গুরু আইটি কে2 বুলেট আইটি মানে প্রত্যেকটা অফার গুলো কিন্তু আলাদা তো আইডি তে বোঝাচ্ছে ইতালি যেমন বিডি তে বোঝায় বাংলাদেশ তো এখান থেকে আমরা ইপিসি দেখে কোনটার ইপিসি সবথেকে বেশি এই যে এটা আপনি চাইলে এই অফারটা নিয়েও কাজ করতে পারেন নাম হচ্ছে কে2 ম্যাসু ব্লু আইটি এই অফারটা নিয়েও আপনি কাজ করতে পারেন এটা কোড নাম্বার হচ্ছে 35417 এগুলো অল ডিটেইলস আপনি এখানে দেখতে পারবেন परामर्श दिल आदि छोड़ करते अच्छा छब्बी तो बत्रीस डलार थे छब्बीस डलार क्या पा बाकी छय डलार छय डलार कमेर जो मैनेजार आ সেই ম্যানেজার আমাদের কিন্তু টাকাটা কেটে নিবে কারণ আমরা হচ্ছে ওনার মার্কেট প্লেস ইউজ করে কি করতেছি কাজ করতেছি অবশ্যই ওনাদেরকে টাকা দিতে হবে ওকে তারপর এখানে ইপিসি আন পার ক্লিক পার ক্লিকে আপনি কত ডলার ইনকাম করছেন সেটা আপনার এখানে দেখাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো জিরো সেভেন মানে আমি ধরে নিলাম এক ডলার সত্তর সেন্ট এটা হচ্ছে এক ডলার সত্তর সেন্টের একটু বেশি তারপর আমি ধরে নিলাম এক ডলার সত্তর সেন্ট পার ক্লিকের জন্য কারণ এক কম্বো মার্কেট প্লেস দুই ওয়েতে পে করে একটা হচ্ছে ক্লিকের জন্য আর একটা হচ্ছে আপনার फलोडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीड
আর আমাদের আঠারো ডেজ ক্লাস সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সবে মাত্র পাঁচ নাম্বার ক্লাস আরো হিউজ পরিমাণে ক্লাস আছে অবশ্যই আমরা এখান থেকে একেবারে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স শিখব আচ্ছা তারপর এখানে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি ল্যান্ডিং এবং ফ্রি ল্যান্ডিং মূলত কি তো ল্যান্ডিং বলতে বোঝাচ্ছে এক কথায় আমি এটা বলছি অনেক গত ক্লাস গুলোতে বিস্তৃত হয় বলছি তারপরে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আবারও তো ল্যান্ডিং এবং ফ্রি ল্যান্ডিং বলতে বোঝাচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ হচ্ছে কোনো একটা ওয়েবসাইট এর ফার্স্ট পেজটাকে মূলত বলা হয় ল্যান্ডিং পেজ এবং ওই ওয়েবসাইট এর পরবর্তীতে যে পেজ গুলো আছে সেগুলোকে মূলত বলা হয় ফ্রি ল্যান্ডিং পেজ একটা ওয়েবসাইটের একটাই মাত্র ল্যান্ডিং পেজ থাকে কিন্তু একটা ওয়েবসাইটের একাধিক মানে একের অধিক পি ল্যান্ডিং পেজ কিন্তু থাকে আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন তাহলে পি ল্যান্ডিং পেজ বলতে বুঝতেছে ওয়েবসাইটের সেকেন্ড পেজ হতে পারে থার্ড পেজ হতে পারে ফোর্থ পেজ হতে পারে ফিফথ সেটাই হোক না কেন সবগুলো পেজেকে মূলত বলা হয় পি ল্যান্ডিং পেজ ফার্স্ট ফার্স্ট পেজ ব্যতীত মানে ল্যান্ডিং পেজ ব্যতীত তো আমাদেরকে এখানে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে তো ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমাদেরকে ডোমেইন এবং হোস্টিংটা বুঝতে হবে গত ক্লাসে আমরা এটাও বুঝছি তো ডোমেইন এবং হোস্টিংটা কি জিনিস ধরেন ডাব্লু ডাব্লু ডট স্কাইলাইন আইটি ইনস্টিটিউট ডট কম এটা একটা ওয়েবসাইট তো ডাব্লু ডাব্লু ডট এর পর স্কাইলাইন আইটি ইনস্টিটিউট এটা মূলত হোস্টিং এবং ডট কমটা মূলত ডোমেইন তো অন্য অন্য ওয়েবসাইটে দেখবেন ডট কম লেখা আছে আবার ডট নেট লেখা আছে ডট ইনফো লেখা আছে ডট ও আর জি লেখা আছে ডট গভ ডট বিডি লেখা আছে যেগুলো সরকারি ওয়েবসাইট এগুলোতে কি লেখা আছে ডট গভ ডট বিডি তো এখানে এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল যেটা ডোমেইন সেটা হচ্ছে ডট কম প্রত্যেকটা ফেসবুক ডট কম ইউটিউব ডট কম ইনস্টাগ্রাম ডট কম তারপর আদার্স আর অন্য অন্য ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে ডোমেইন হোস্টিং আমরা বুঝলাম যে ডাব্লু ডাব্লু ডট এর পর যে লেখাটা থাকবে সেটাকে মূলত বলা হয় হচ্ছে কি হোস্টিং এবং ওইটার পর ডট এর পর ডট কম থাকবে নাকি ডট নেট থাকবে এটা হচ্ছে আমার আপনার মূলত কি ডোমেইন নেম তো এই ডোমেইন হোস্টিং গুগল কে টাকা পে করে মানে ডলার পে করে আপনাদেরকে ডোমেইন হোস্টিং কিনতে হয় মানে নর্মালি যারা ওয়েবসাইট টাকা পয়সা দিয়ে খরচ করে তৈরি করে ডোমেইন হোস্টিং কিনতে হয় গুগল থেকে বলতে হয় যে ভাই আমার একটা ওয়েবসাইট আছে আমার একটা ডাটা আছে এই ডাটাটা আপনি আমি হচ্ছে গুগলে আমি রাখতে চাচ্ছি আপনার পেজে যাতে ট্রাফিক বা মানুষরা সার্চ করলে যেন আমার ওয়েবসাইটটা আপনি ভিজিট করে দেখাতে পারেন বা আপনার সার্চ ইঞ্জিনের জন্য এটা অ্যাড করে দেন এই জন্য আমার হচ্ছে জায়গা লাগবে আমি ওখানে ডিটেলস গুলো লাগবো যেরকম আপনি যখন একটা বাসা করবেন বাড়ি করবেন তো বাড়ি করার আগে তো আর ফার্নিচার কিনবেন না তাই না বাড়ি করার পরে তো আপনি ফার্নিচারটা কিনবেন আগে তো আমাদের স্পেসটা দরকার হবে যে স্পেসে আমরা ফার্নিচারটা বসাবো সেম একই ওয়েতে কিন্তু এইটাও ওকে তো এখন আমরা এখানে সম্পূর্ণ ফ্রিতে কিভাবে সাব ডোমেইন ইউজ করে ব্লগারের মাধ্যমে আমরা সাব ডোমেইন ইউজ করে একটা প্রফেশনাল ওয়েবসাইট তৈরি করব অবশ্যই ওয়েবসাইটটা আমাদেরকে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে কারণ ওয়েবসাইটটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক তো ব্লগারের মাধ্যমে এবং গুগল সাইটের মাধ্যমে দুইটার মাধ্যমে আমরা ফ্রিতে সাব ডোমেইন ইউজ করে একটা প্রফেশনাল ওয়েবসাইট তৈরি করতে পাবো তো এখানে আমরা শিখবো ব্লগারের মাধ্যমে যেটা একটু কঠিন ওইটাই শিখবো সহজটা তো সকলেই শিখায় কিন্তু আমরা কঠিনটা দিয়ে শুরু করব যাতে সহজটা আপনার কাছে আপনার মানে পরবর্তীতে কঠিনটা আপনার কাছে সহজ মনে হয় আর সহজটা দিয়ে শিখলে আপনি একটা সহজ শিখলেন পরবর্তীতে কঠিন আর পাইলেন না আটকে গেলেন আমাদেরকে কঠিনটা দিয়েই শিখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্লগ আর ডট কম দিয়ে শিখবো ব্লগ আর ডট কম মাধ্যমে আমরা একটা সাব ডোমেইন দিয়ে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে ওকে তো এখন আমরা ব্লগ আর ডট কম অর্থাৎ ব্লগ আর এটা আমরা খুলবো তো এই জন্য আমাদেরকে গুগলে যেতে হবে তো আমি এখানে গুগলে এসে কি দিয়ে সার্চ করবো বি এল বি এল ও ডবল জি ইয়ার ব্লগ আর ডট কম আপনারা গুগলে গিয়ে কি দিয়ে সার্চ করবেন ব্লগ আর ডট কম বি এল ও ডবল জি ইয়ার ডট কম বি কেয়ারফুল বি এল ও ডবল জি ইয়ার ব্লগ আর ডট কম আমরা গুগলে এসে কি দিয়ে সার্চ করলাম ব্লগ আর ডট কম দিয়ে আমরা ইন্টারপ্রেস করে দিব বা সার্চ করব তো সার্চ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ধরনের একটা ইন্টারফেস এখানে চলে আসছে যেটা এখানে বলা আছে এটা অফিসিয়াল ব্লগার ওয়েবসাইটের ইন্টারফেস তো পাবলিশ ইউর প্যাশন ইউ ক্রিয়েট এ ইউনিক অ্যান্ড বিউটিফুল ব্লগ ইজিলি আপনি আপনার পাবলিশ করবেন আপনার প্যাশন অনুযায়ী একটা ক্রিয়েট এবং ইউনিক একটা বিউটিফুল ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আপনি এখানে তৈরি করতে পারবেন আর কি সেটা আর কি বলছে তো এখানে আমরা ব্লগারে এখানে কি দিয়ে সার্চ করলাম গুগলে ব্লগার ডট কম দিয়ে আমরা সার্চ করলাম আপনি এখন ক্রোম ব্রাউজারও ইউজ করতে পারেন বা আদার্স অন্য কোন ব্রাউজারও ইউজ করতে পারেন তো ব্রাউজার এবং এবং সার্চ ইঞ্জিন কিন্তু আলাদা জিনিস সার্চ ইঞ্জিন বলতে গুগলকে বোঝায় যে গুগল হচ্ছে একটা সার্চ ইঞ্জিন বিং
কিন্তু সবগুলোতে গুগল কানেক্ট করা আছে সার্চ ইঞ্জিন গুগল অনুযায়ী চলে তো আশা করি বুঝতে পারছো অনেকে হয়তো বা বলতে পারেন স্যার আমি গুগল বাদ দিয়ে আমি ক্রোম দিয়ে করব আমি গুগল বাদ দিয়ে ফায়ারফক্স দিয়ে করব সেম কিন্তু একই জিনিস ওটা হচ্ছে ব্রাউজার আপনি যেটা নাম বলতেছেন ওইটা ওগুলো হচ্ছে ব্রাউজার আর সার্চ ইঞ্জিন একটা দুইটাও হয়ে থাকে তো এখানে আমরা ক্রোম ব্রাউজারটা ইউজ করার চেষ্টা করব তো ক্রোম ব্রাউজার আমরা অনেক ফিচার পাবো তো আপনারা যারা ফোন দিয়ে বা আপনারা যেটা দিয়েই কাজ করবেন তারা হচ্ছে আপনার অবশ্যই হচ্ছে ক্রোম ব্রাউজারটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন প্লে স্টোর থেকে ক্রোম ব্রাউজার ডাউনলোড করে নেবেন অথবা যদি কারো থাকে সেক্ষেত্রে ক্রোম ব্রাউজারে আপনার ওটা ক্লিয়ার ডাটা দিতে হবে যে সার্চ ইঞ্জিন বা যে ব্রাউজার দিয়ে আমরা কাজ করবো সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে মানে একবারে ক্লিয়ার ডাটা দিতে হবে ওই ব্রাউজিংটা আমরা ক্লিয়ার ডাটা দিব এবং প্লে স্টোর থেকে আপডেট করে নিব তারপরে আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করব তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু কি আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সব ফাংশন আপনাদের ওখানে চলে আসবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্লগার ডট কম দিয়ে সার্চ করার পর এইরকম একটা ইন্টারফেস তো এখানে আমরা ক্রিয়েট ইউর ব্লগ যে অপশনটা আছে এটাতে আমরা ক্লিক করবো অথবা আপনি এখানে চাইলে সাইন ইন এটা করতে পারেন তো আমি ক্রিয়েট ইউর ব্লগ এটাতে ক্লিক করব তো ক্রিয়েট অ্যান্ড ব্লগে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট চাচ্ছে তো এখানে আমার একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট আছে এস আই টি আই অ্যাট দ্য রেট বি ডি লাভ ডট গেমস তো এটা হচ্ছে একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট তো আপনি আপনার ব্রাউজিংয়ে ক্লিক করলে ক্রিয়েট ইউর ব্লগে ক্লিক করলে আপনার কাছে একটা ইন্টারফেস শো হবে জিমেইলে তো এখান থেকে আপনি আপনার যে মেইলটা দিয়ে করতে চাচ্ছেন সেই মেইলটা এখানে দিবেন মানে চুজ করে দিবেন তো এখন আপনি অ্যাটকম্বো মার্কেট প্লেস যে অ্যাকাউন্টটা দিয়ে করছেন মানে যে জিমেইলটা দিয়ে করছেন সেটা দিয়েও আপনি করতে পারেন অথবা আপনি আলাদা কোনো জিমেইলও ইউজ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই যে কোনো একটা ভেরিফাইড মেইল হইলেই হবে যে মেইলটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে কোথায় রাখতে হবে ব্লগার অ্যাকাউন্ট সরি ডিভাইসে ওই ডিভাইসে লগ ইন অবস্থায় থাকতে হবে তো এখান থেকে আমরা একটা জিমেইল চুজ করে দেবো এই যেটা ঠিক আছে তো এটা চুজ করার পর আপনি যে জিমেইলটা দিয়ে করতে চান সে জিমেইলটা এখানে চুজ করবেন এবং ওই জিমেইলটার পাসওয়ার্ড এখানে চাপেন এখানে কিন্তু আপনার ওই জিমেইলের পাসওয়ার্ডটা চাচ্ছে অন্য কোনো পাসওয়ার্ড চাচ্ছে না তো অবশ্যই যে জিমেইলটা ইউজ করবেন সেটা তো অবশ্যই পাসওয়ার্ড মনে রাখতে হবে তো সেক্ষেত্রে এখানে আপনার এই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেবেন ঠিক আছে তো যে কোনো মেইল ইউজ করতে পারেন দেন আমরা নেক্সটে ক্লিক করব তো আমি যেহেতু এইটা দিয়ে এই মেইলটা নষ্ট করতে চাচ্ছি না তো আপনাদেরকে জাস্ট বললাম কি করব আমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করব গুগল গুগলে গিয়ে আমরা সার্চ করব ব্লগার ডট কম ব্লগার ডট কম আসলো আসার পর ক্রিয়েটে ব্লগ অ্যাকাউন্ট লেখা আছে ওইটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমার সামনে একটা মেইল চাপে ওই মেইল আমি যে কোনো একটা মেইল দিব তারপর এই রকম একটা ইন্টারফেস আসবে এখানে আমরা পাসওয়ার্ড দিব তো এইটা দেওয়ার পর কোন ইন্টারফেসটা আসবে তারপর আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি যে এইটার পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার পর আপনার কোন ইন্টারফেসটা আসবে ওকে তো এখানে হচ্ছে আমরা ব্লগার আমার আগে থেকেই করা আছে অন্য অন্য ব্যাচকে দেখাতে হয় সেক্ষেত্রে আমি ওইটা দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে তো আমরা এই যে এইটা চলে আসবে চুজ এ নেম ফর ইউর ব্লগ মানে আপনি ফার্স্টে গুগলে গিয়ে সার্চ করলেন ব্লগার ডট কম আচ্ছা একটু ওয়েট আমার একটা ফোন আসছে ওকে সরি আমার একটা ফোন আসছিল ওকে তো এখানে আমরা হচ্ছে কি করলাম তো আমরা হচ্ছে গুগলে গিয়ে সার্চ করলাম ব্লগার ডট কম ব্লগার ডট কম দিয়ে সার্চ করার পর ক্রিয়েট ইউর ব্লগ ওই অপশনটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের একটা মেইল চাইলো আমরা যে কোনো একটা মেইল দিলাম দেওয়ার পর ওই মেইলটার পাসওয়ার্ডটা দিলাম তারপর এই যে এই ধরনের ইন্টারফেসটা চলে আসবে তো এই ধরনের ইন্টারফেস আসছে আপনাদের সামনে এই ধরনের ইন্টারফেসটা সেম এইভাবে আসবে এই যে এইটা আসবে এই বাকিটুকু আসবে না মানে এতটুকু আসবে এখানে বলছে চুজ এ নেম ফর ইউর ব্লগ দিস ইজ দ্য টাইটেল দ্যাট উইল বি ডিসপ্লেড অ্যাট দ্য টপ অফ ইউর ব্লগ মানে কি একটা আমাদেরকে জেনে রাখা অবশ্যই উচিত আপনারা অবশ্যই নোট ডাউন করার চেষ্টা করবেন যে হচ্ছে 
একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আপনাকে তিনটা জিনিস দরকার পড়বে মানে তিনটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনার হচ্ছে ওয়েবসাইট দরকার পড়বে মানে একটা ওয়েবসাইটের তিনটা কি ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো আচ্ছা একটু ওয়েট আচ্ছা তো একটা ওয়েবসাইটে তিনটা বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্য রেখে ওয়েবসাইটটা তৈরি করতে হবে একটা হচ্ছে কি ফার্স্টে অবশ্যই নোট ডাউন করবেন এক নাম্বার যে অপশনটা আছে টাইটেল এক নাম্বার যে অপশনটা আছে ওয়েবসাইটের টাইটেল দিতে হবে দুই নাম্বার যে বিষয়টা আছে কিছু কন্টেন্ট কিছু ভিডিও এবং কিছু ইমেজ এইটা আমাদেরকে দিতে হবে দুই নাম্বার বিষয়টা এবং তিন নাম্বার যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে ফুটার অংশ একটা ওয়েবসাইটের তিনটা জিনিস মেইন টপিক মানে তিনটা ক্যাটাগরিতে একটা ওয়েবসাইট হয় যে কোনো ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করেন না কেন ই কমার্স থেকে শুরু করে আপনার নিজের পার্সোনাল নামে বিজনেস এর নামে যত ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করেন না কেন একটা ওয়েবসাইটে তিনটা বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে এবং তিনটা বিষয়ের রিলেটেড বা ওই তিনটা ক্যাটাগরির মাধ্যমে আমাদেরকে ওই ওয়েবসাইটটা তৈরি করতে হবে তো তিনটা ক্যাটাগরি কি কি বললাম ফার্স্টে আমাদেরকে দিতে হবে ওয়েবসাইটের টাইটেল মানে আমার ওয়েবসাইটটার নাম কি হবে কোন রিলেটেড হবে এটা মূলত টাইটেল দুই নাম্বার যে বিষয়টা ওই রিলেটেড কিছু ইমেজ কিছু ভিডিও এবং কিছু কন্টেন্ট বা আর্টিকেল আমাদেরকে বসাতে হবে তিন নাম্বার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কি ফুটার অংশ নিচের অংশ ঠিক আছে একইবারে নিচের অংশ ওয়েবসাইটটা আমি কি দিয়ে শেষ করব তো ফর এক্সাম্পল আমি যে আরো একটা এক্সাম্পল দেই ধরেন আপনি হচ্ছে আপনি আপনার আপনি হচ্ছে একটা এক্সাম দিতে গেছেন তো সেই এক্সামে বা আপনাকে কেউ বলল যে আপনি হচ্ছে আওয়ার ইনভাইরনমেন্ট পলিউশন সম্পর্কে একটা কম্পোজিশন বা প্যারাগ্রাফ লেখেন তো আওয়ার ইনভাইরনমেন্ট পলিউশন সম্পর্কে আপনাদেরকে বললো যে একটা কম্পোজিশন এবং প্যারাগ্রাফ লেখেন তো ধরেন কম্পোজিশনের কথা বললো তো আপনি এখন কি করবেন খাতা নেবেন খাতা নেওয়ার পর লাইন মার্জিন টানবেন তারপর আমরা কি করব আমরা ওখানে উপরে লিখবো আওয়ার ইনভাইরনমেন্ট পলিউশন মানে যেটা লিখতেছি ওইটা টপিকটা আমরা লিখলাম যে আওয়ার ইনভাইরনমেন্ট পলিউশন বা আদার্স কোন যে কোনো কম্পোজিশন বা যে কোনো জিনিসে লেখেন না কেন ফার্স্ট আমরা টাইটেলটা দিব তারপর নিচে আমরা কি দিব আওয়ার ইনভাইরনমেন্ট সম্পর্কে দুইটা চারটা লাইন লিখবো তারপর আস্তে আস্তে ডিপলি আলোচনা করব মাঝখানে গিয়ে আরো ডিপলি করলাম ইনভাইরনমেন্ট কিভাবে হয় না হয় এটা সুবিধা অসুবিধা কি কি না করলে কি করলে ইনভাইরনমেন্ট পলিউশনটা রক্ষা হবে কি না করলে হবে না মানে একটু যে অনেক কিছু লিখলাম মাঝখানে লেখার পর লাস্ট টাইম এখন চাচ্ছি প্যারাগ্রাফটা শেষ করবো এরকম করে দুই বিষটা লিখলাম তখন আমি চাচ্ছি আর লিখবো না অনেক লেখা হয়েছে এখন এই কম্পোজিশনটা আমি শেষ করব তখন আমরা কি করি নিচে যে কোনো একটা লাইন দিয়ে আমরা শেষ করি দেই কেন হুট করি আমি মাঝখানে তো আর কম্পোজিশনটা স্টপ রাখতে পারি না তাই না সেম একটা ওয়েবসাইটও সেরকম ফার্স্টে আপনাকে ওই ওয়েবসাইটের নামটা দিতে হবে বা আপনার টাইটেলটা দিতে হবে দ্বিতীয় যে বিষয়টা ওই ওয়েবসাইটে কিছু কন্টেন্ট কিছু ইমেজ এবং কিছু ভিডিও দিতে হবে তিন নাম্বার যে বিষয়টা ফুটার অংশ মানে আপনি ওয়েবসাইটটা আপনি শুরু করলেন এখন শেষ করবেন কি দিয়ে ফুটার বলতে নিচের অংশকে বোঝায় আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন এরপরও আমরা নেক্সট ক্লাস আরো ডিপলি আলোচনা করব আচ্ছা তো এখানে আমাদেরকে বলছে ওয়েবসাইটের নামটা ফার্স্টে যে বিষয়টা আসছে ওয়েবসাইটের নাম তো ওয়েবসাইটের নাম আমরা কি দেব আপনি যে দেশে কাজ করবেন সেই দেশে কোন অফারটা নিয়ে কাজ করতেছেন আপনি ইটালিতে যদি ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস নিয়ে কাজ করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের নাম কি হবে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস আপনি যদি ফ্রান্সে কাজ করেন আপনার ওয়েবসাইটের নাম কি হবে বিউটি কেয়ার আপনি যদি জার্মানিতে কাজ করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের নাম কি হবে হেলথ অ্যান্ড বিউটি তাই না আমরা যখন যে দেশে কাজ করি না কেন আপনি যদি চান যে হচ্ছে আপনি আপনার একটা বিজনেসের নামে ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের নাম কি হবে নর্মালি আপনার বিজনেসের নাম অনুযায়ী সেম আমরা যে দেশে যে অফারটা নিয়ে কাজ করব সে দেশের অফারটার নাম আমাদেরকে এখানে দিতে হবে তো আমি যেহেতু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইটালি দেশে কিভাবে কাজ করতে হয় এই জন্য আমাকে ইটালিয়ান ভাষা দিয়ে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস এটা লিখতে হবে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লসটা কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যেহেতু ইটালিতে কাজ করতে সেই জন্য আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে ইটালিয়ান হবে আপনি যদি ফ্রান্সে কাজ করেন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে ওয়েবসাইটের ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে ফ্রান্সিয়ান আপনি যদি জার্মানিতে কাজ করেন জার্মানিয়ান ঠিক আছে যে যে দেশে কাজ করবেন সে দেশের ভাষা রিলেটেড করতে হবে কারণ এক দেশের ভাষার সঙ্গে আরেক দেশের মিল নাই আর ইউরোপ মহাদেশগুলো উন্নত দেশ এই সমস্ত দেশগুলো নিজেদের ভাষাকে বেশি প্রাধান্য দেয় ইংলিশ অবশ্যই ওরা জানে তবে ওইভাবে জানে না যেমন বাংলাদেশ সকলে তো ওরা ইংলিশ জানে না ওইভাবে কম বেশি একটু একটু হলেও আমরা জানি কিন্তু অতটা ডিপলি কিন্তু আমরা জানি না ইংলিশ সেম অন্য দেশেও সেম ওদের নিজেদের ভাষাটাকে বেশি প্রাধান্য দেয় তারপরে
বাংলাদেশের মতো নয় যে আপনাকে ইংলিশ মাস্ট বি জানতেই হবে না হলে আপনার জবেই হবে না এরকম না ওদের দেশে ভাই আপনি আমার দেশে থাকেন আমাদের দেশের ভাষা জানেন কি না জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র ওকে তো টাইটেলটা আমরা এখানে দিব ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস মানে যে দেশে কাজ করবো সে দেশে রিলেটেড আমরা এখানে টাইটেলটা দিব এখন আমরা হচ্ছে এখানে গুগলে সার্চ করবো ট্রান্সলেট করে নিতে হবে তাই না কারণ আমি তো আর ইটালিয়ান ভাষা জানি না বা জার্মানিয়ান ভাষা জানি না বা আপনাদেরকেও কিন্তু জানতে হবে না গুগল ট্রান্সলেটের মাধ্যমে আপনি সবাই করতে পারবেন তো আমি এখানে সার্চ করলাম গুগল ট্রান্সলেট এবং এখানে আমি লিখবো ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস তার আগে এটা ইটালিয়ান আমি কোন ভাষায় চাচ্ছি আপনি যে দেশে চান সে দেশের ভাষায় আপনি চাবেন যে ভাষায় ইটালিয়ান আছে জার্মানি কানাডা তারপর অন্য অন্য দেশ সব ভাষায় আছে তো আমি যেহেতু ইটালি দেশ নিয়ে কাজ করবো এই আমি ইটালিয়ান এটা করে নিলাম এবং আমি এখানে গুগলে লিখবো কি ডায়েট ইটালিয়ান ভাষা আপনি যদি ফ্রান্সে কাজ করেন তাহলে আপনি এখানে লিখবেন বিউটি কেয়ার আপনি এখানে লিখবেন ফ্রান্স ইন করে দিবেন তাহলে ফ্রান্সের ভাষাটা এখানে চলে আসবে আপনি যদি জার্মানিতে করেন তাহলে হেলথ অ্যান্ড বিউটি এখানে লিখবেন জার্মানি করে দিবেন ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে জার্মানিয়ান ভাষায় এখানে চলে আসবে তো জার্মানিয়ান ভাষায় যারা কাজ করবেন তারা হচ্ছে যদি আপনি এখানে হেলথ অ্যান্ড বিউটি দেন আমি এটাও দেখাই যাতে অনেকে এটা ভুল করে হেলথ অ্যান্ড বিউটি হেলথ অ্যান্ড বিউটি আমরা দিলাম ঠিক আছে তো এটা আমি হচ্ছে জার্মানিয়ান করবো এটা জার্মান করলাম এই যে এটা আসছে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের এই ওটা যে দেখতে পাচ্ছেন স্টাইল করা এই ওটা আমরা কেটে দিয়ে নর্মাল ও বসাবো ঠিক আছে এটা কেটে দিয়ে কি বসাবে নর্মাল ও বসাবেন এই স্টাইল এটা নিবে না অ্যাড্রেস আমরা পরবর্তী যেটা শিখবো এইটা এই ওটা আপনারা নিবেন না ঠিক আছে আমি জাস্ট বলে দিলাম যারা হচ্ছে ফ্রান্সে জার্মানিতে কাজ করতে যাচ্ছেন ওকে তো আমরা যেহেতু ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস নিয়ে কাজ করতেছি সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আমাদের এখানে লিখবো ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস ভাষাটাকে তারপর এখন ব্লগার অ্যাকাউন্টে চলে যাব এবং টাইটেল টাইটেলে আমরা এইটা পেস্ট করে দিব মানে আমার ওয়েবসাইটের নামটা কি হবে সেটা আমি এখানে কি করে দিলাম লেখে দিলাম যেহেতু এটা টাইটেলে থাকবে মানে ওয়েবসাইটের উপরে থাকবে ওয়েবসাইটটা কোন বিষয়ে তো সেটা এই জন্য আমরা ফার্স্টের যে ওয়ার্ডটা আছে এই ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটা ঠিক আছে ওয়ার্ড এবং লেটার কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে ওয়ার্ড বলতে বোঝাচ্ছে একটা ওয়ার্ড মানে সম্পূর্ণ একটা ওয়ার্ড এবং এই ওয়ার্ডের লেটার বলতে বোঝাচ্ছে মানে ডি একটা লেটার ই একটা আই একটা লেটার তো ডিটা আমরা এটা এই লেটারটা আমরা ক্যাপিটাল লেটার করে দিব মানে বড় হাতে দিয়ে দিব তারপর ফার্স্টে এই ডিটা আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে দেব কারণ এটা কি থাকবে সৌন্দর্য সৌন্দর্যের জন্য কারণ কোনো একটা জিনিস লিখলে ফার্স্টে ডিটা ক্যাপিটাল লেটার বা ফার্স্টে লেটারটা ক্যাপিটাল দিতে হয় ওকে তো আমরা এইটাই হয়ে করে লিখবো আমাদের ওয়েবসাইটের নাম তাহলে কি হলো ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস যেটা ইটালিয়ান ভাষার ডেটা ই ডি মেরিগ্যান্ট এবং আপনি যে দেশে কাজ করবেন সে দেশের ভাষা অনুযায়ী ট্রান্সলেট করে নিবেন ওই অফার ওই অফার অনুযায়ী ট্রান্সলেট করে নিবেন দেন আমরা এখন কি করব নেক্সট এই যে দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট বাটন এই নেক্সট বাটনে আমরা ক্লিক করব তো নেক্সট বাটনে ক্লিক করার পর আবারও একটা ফর্ম চলে আসছে এখানে লেখা আছে চুজ এ ইউআরএল ফর ইউর ব্লগ দ্য ওয়েব অ্যাড্রেস ইউ হার্ড হাউ পিপল উইল ফাইন্ড ইউর ব্লগ অনলাইন মানে কি বলছে চুজ এ ইউআরএল ফর ইউর ব্লগ ইউআরএল বলতে বোঝাচ্ছে লিঙ্ক লিঙ্ক এবং ইউআরএল দুইটা একই জিনিস প্রত্যেকটা জিনিসের লিঙ্ক থাকে স্যার গুগল মিটের লিঙ্কটা এখনো পাইলাম না স্যার ফেসবুক পেজের আপনাদের লিঙ্কটা দেন স্যার আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা একটু দেন ঠিক আছে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা কি করি লিঙ্ক আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে বলতেছেন যে হচ্ছে এই যে এখানে আমি একটা কাপড়ের বা আমি একটা টি শার্টের ছবি দেখলাম এই টি শার্টের পোস্টের লিঙ্কটা আমাকে দাও তো আমরা এমনিতে নর্মালি লিঙ্ক ইউজ করি কিন্তু এটা সঠিক মিন হচ্ছে ইউআরএল চুজ এ ইউআরএল তো সব জিনিসের একটা করে ইউআরএল থাকে গুগল মিটের আছে ইউআরএল তারপরে ব্লগ পোস্ট এটারও একটা গুগল ট্রান্সলেটর ইউআরএল প্রত্যেকটা জিনিসের লিঙ্ক আছে এক কথায় 
তো আপনার যে একটা ওয়েবসাইট হবে এই ওয়েবসাইটেরও তো একটা ইউআরএল হবে তাই না তো আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা কি দিবেন এবং এটা মূলত ইউআরএলটাই মূলত এখানে মিন করতেছে ডোমেইন এবং হোস্টিং এখানে বলছে ইউ ক্যান অলসো অ্যাড এ কাস্টম ডোমেইন লেটার আপনি এই ডোমেইনটা চেঞ্জ করতে পারবেন না কিন্তু আপনি হোস্টিংটা চেঞ্জ করতে পারবেন কারণ আমরা ডোমেইনটা এখানে ফ্রিতে সাব ডোমেইন ইউজ করতেছি যেটা ডট ব্লগ পোস্ট ডট কম এর কিন্তু লেখা আমাদের কিন্তু সরাসরি ডট কমটা লেখা নাই কি কারণে ডট ব্লগ ডট ব্লগ স্পট ডট কম ডট ব্লগ স্পট মানে এটা আপনি যে ব্লগারের আন্ডারে করতেছেন এটা সাব ডোমেইনটা আমরা ফ্রিতে করতেছি এই জন্য এখানে ডট ব্লগ স্পট লেখা যদি আমরা টাকা দিয়ে করতাম ডোমেইন হোস্টিং কিনে করতাম তাহলে আমাদের সরাসরি ডট কম নাকি ডট নেট নিচ্ছেন আপনি সেটা শো করত তো যাই হোক এখানে আমরা ওই অ্যাড্রেসটা দেবো আমাদের ওয়েবসাইট রিলেটেড তো এখন আপনি হচ্ছে আপনার এখানে নিজের নামও লিখতে পারেন আপনার নিজের নাম লিখলে আপনার নিজের নামেই এখানে ওই অ্যাড্রেসটা ওই লিঙ্কটা শো করবেন কিন্তু ওইটা লিখে তো আমাদের কোনো লাভ নেই আমাদেরকে যে ওয়েবসাইটটা যে নামে তৈরি করব ওই নামে ওই রিলেটেড অ্যাড্রেসটাও তৈরি করতে হবে না হলে কিন্তু প্রফেশনাল হবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এখানে কি করব ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস মানে আপনারা টাইটেলে যে নামটা ইউজ করছেন সেই নামটা আমরা এখানে ইউজ করব এবং বি কেয়ারফুল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক এখানে আমরা কোনো ধরনের কোনো স্পেস ইউজ করা যাবে না ডেটা ডি মেরিগান টু আমার ওয়েবসাইটের নাম আমি চাচ্ছি ইউআরএলটাও যেন এটা হয় সেক্ষেত্রে আমি এখানে এটা পেস্ট করে দিই এই যে কপ মানে ব্যাক স্পেস করতেছি করতেছি মানে কোনো ধরনের কোনো স্পেস ইউজ করা যাবে না কোনো ধরনের কোনো ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা যাবে না জিমেইল যেভাবে লেখেন সবগুলো এক লাইনে লেখেন যত বড়ই হোক না কেন সব এক লাইনে লেখেন এবং আপনার হচ্ছে ওইভাবে কিন্তু লিখবো ঠিক আছে কোনো ধরনের কোনো স্পেস ইউজ করা যাবে না কোনো ধরনের কোনো ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা যাবে না এবং কোনো ধরনের কোনো সিম্বল ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে কোনো ধরনের কোনো অ্যাড্রেসে আমরা কোনো ধরনের ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব না কোনো ধরনের স্পেস ইউজ করব না তারপর হচ্ছে আমরা কোনো সিম্বল ইউজ করব না সিম্বল বলতে বোঝাচ্ছে হ্যাস অ্যাট দ্য রেট এগুলো হচ্ছে মূলত সিম্বল তো এগুলো আমরা ইউজ করা যাবে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা এইটা সবগুলো ছোট হাতে লিখবো এবং কোনো স্পেস ছাড়া কোনো সিম্বল দেবো না তো এটা দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সরি দিস ব্লগ অ্যাড্রেস ইজ নট অ্যাভেলেবেল মানে এই ব্লগার অ্যাড্রেসটা অ্যাভেলেবেল নেই ব্লগার এমন একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক বা এমন একটা টুলস তো এইটার মাধ্যমে আপনি একটা যে ওয়েবসাইটটি একবার এখান থেকে ইয়ে হয় মানে ব্যবহার হয়ে যায় ইউজার নেম বা অ্যাড্রেসটা ইউজ হয়ে যায় ওই অ্যাড্রেসটা কখনোই আপনাকে নেক্সট টাইমে দিবে না কখনোই না এই জন্য আমরা এখানে দুইটা একটা সংখ্যা দিব দেখি সেভেন এইট দিয়ে রাখি সেভেন এইট কেউ ইউজ করে ফেলছে ডেটা দিয়ে মেরিগান টু সেভেন এইট এটা কেউ ইউজ করে ফেলছে আমি আরো দুইটা একটা সংখ্যা দিই সেভেন এইট নাইন এইট এই যে এটা অ্যাভেলেবেল দ্য ব্লক অ্যাড্রেস ইজ অ্যাভেলেবেল এখনও আমি কিন্তু দেবো মানে রেড কালার লেখাটা যতক্ষণ না দেখ যাচ্ছে আপনার তিনটা চারটা সংখ্যা একটু ঘুরাই পাশে দিবেন বেশি দেওয়া যাবে না আবার এই পর্যন্ত একেবারে এই পর্যন্ত দিবেন তাহলে কিন্তু খারাপ দেখা যাবে হাই সর্বোচ্চ চারটা তিনটা থেকে চারটা বা দুটা এই ধরনের কিছু সংখ্যা দিবেন যেটা অ্যাভেলেবেল তো আমি যদি এটা ইউজ করে ফেলি যেটা ডি মেরিগান টু এইট সেভেন নাইন এইট ডট ব্লক স্পোর্ট ডট কম আপনি হাজার দিন চেষ্টা করলে সারা জীবন মিলে চেষ্টা করলে এই নামে খুলতে পারবেন না মানে এই যে এই অ্যাড্রেসে মানে এই সংখ্যায় খুলতে পারবেন না ওকে তো যাই হোক আমরা হচ্ছে এখানে কি দিলাম ডেটা ডি মেরিগান টু এইট সেভেন নাইন এইট ডট ব্লক পোস্ট ডট কম এটা আমাদের ওয়েবসাইটে ইউআরএল হবে যেটা উপরে আমাদের শো করবে এগুলো আমরা সব কিছু শিখব অসুবিধা নেই যতটুকু শেখাচ্ছি এতটুকু ভালোভাবে বুঝেন আচ্ছা তারপর আমরা এটা সেভ করে দিব তো আমার অ্যাড্রেসটা হয়ে গেছে অ্যাভেলেবেল এখানে আমরা সেভ করে দিলাম তো এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন প্রসেসিং হচ্ছে আমরা একটু ওয়েট করবো যে এটা ইয়ে হতে ওকে তো এটা হওয়ার পর আপনি নেক্সটে ক্লিক করার পর আপনার আর একটা ইন্টারফেস শো করবে যেটা আমার এখানে করেনি কারণ আমি এর আগে খুলছি তো আপনার আর একটা ইন্টারফেস শো করবে যেটা লেখা থাকবে ডিসপ্লে নেম তো ডিসপ্লে নেমের জায়গায় আমরা কি দিব ডিসপ্লে নেমের জায়গায় আমরা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ফার্স্টে টাইটেল যে নামটা দিচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটের যে নামটা হবে সেই ওয়েবসাইটের নামটা আপনার ওখানে দিবেন ঠিক আছে আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন তো এই যে এটা আমরা শুধুমাত্র ব্লগার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করলাম ওয়েবসাইটের এখন এক পার্সেন্টও কাজ করি নেই ঠিক আছে আমরা শুধুমাত্র ব্লগার অ্যাকাউন্টটা তৈরি করলাম ওয়েবসাইটটা কিন্তু এখনো ওয়ান পার্সেন্টও কাজ হয়নি ওয়ান আমরা ওয়েবসাইটটা কীভাবে তৈরি করতে হয় আস্তে আস্তে শিখবো নেক্সট ক্লাসগুলোতে শিখবো তো আপনাদের আগামীকাল অফ থাকবে কারণ আঠাশতম ব্যাচের আমার হচ্ছে গতকাল লাস্ট ক্লাস মানে আগামীকাল লাস্ট ক্লাস হবে সে কারণে আপনাদের ব্যাচটা আমি ক্লাস
ওকে তো আপনারা এই পর্যন্ত হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট করবেন সকলেই এবং অবশ্যই অবশ্যই হোমওয়ার্ক করতে হবে পরবর্তী ক্লাসে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব কি কি হোমওয়ার্ক করছেন এবং কি কি করেন নি ওকে আচ্ছা তো এখন আমি আপনাদের কোশ্চেন যদি যাদের কোশ্চেন আছে তারা রোল নাম্বারগুলো দিবেন আমি একজন একজন করে মাইক্রোফোন করে কথা বলবো যাদের কোশ্চেন আছে 